Üdvözlöm Önöket, ez itt a Shoot Off magazin 13. decemberi téli adása. Mai adásunkban négy dologgal is szolgálunk, kicsit ugrálni fogunk térben és időben, hiszen először ellátogatunk felső tárkányba és visszamegyünk szeptemberbe, ahol is megrendezték az országos IPSC pisztoly bajnokságot, ami fantasztikusan jól sikerült, minden idők legjobb országos bajnoki futama volt. Azután ellátogatunk Berettyó új faluba, ez már októberben történt, egy sajnálatos esemény kapcsán Big Bill emlékversenyen veszünk részt. Ezek után egy MDLS nyílt nap, egy családi napra látogatunk el, egész pontosan négy helyszínre is egy időben. Ez már november végi történet volt, és öröknek évzáróként készültünk egy zenés táncos kis összeállítással, egy decemberi, az első ZVS Winter Challenge képeivel. És ugorjunk is most vissza szeptemberbe, és felső tárkányba, Eger mellé egy kis faluba, ahol megrendezték az IPSC Pisztoly Országos Bajnokságot. Shoot off! Shoot off. Eger mellett felső tárkányban vagyunk, a Magyar Pisztoly IPSC ob az Agria Kupán. 14 pályát fogunk meglőni, a meccs elkezdődött, mi is futunk, hogy lőessük az első pályánkat. Túl vagyunk 13 darab pályán. Megyer Henriket kérdezem, hogy eddig hogy tetszett neki a verseny. Szervusz Henrik, milyen volt ez a 13 pálya? Tetszett, nem tetszett? Voltak-e hibák? Szia! A pályák nagyon jók voltak, összességében pálya rendezésileg tetszett, de hát ez nem az én napom volt. Valahogy nem ment a lövés, úgy nem voltam egybe, pontatlan voltam, de majd meglátjuk a végén, de így érzésre ez nem a legjobb. Mit jelent az, hogy pontatlanok voltak a dolgok? Tehát az mit jelent, misszek, pitik, vagy nem oda érkeztél, ahova akartál, nem azt csináltad, amit terveztél? Mit jelent ez? Találatban volt, nósult volt, mész, úgyhogy meg, meg szerintem időben se voltam a leggyorsabb. Amiket elterveztél, azok sikerültek? Nem, de fejbe se voltam úgy annyira ott. Nem sikerült olyan jól megtervezni a pályákat, mint az utóbbi időben. Hogy tetszik egyébként országos bajnokságról lévén szó, szakmailag milyennek találod a verseny? Tetszik végül is, olyan se nem rossz, se nem extra. Ábel, mennyire van eleged ebből a versenyből? Nincs elegem a versenyből, szerintem nagyon jó kis verseny, mindjárt véget ér. Jó időben lövünk, abszolút nincs elegem belőle. Tehát azt jelenti, hogy mondhatjuk, hogy szereted ezt a versenyt? Teljesen jó az a verseny, én elégedett vagyok. Miért vagy elégedett? Mik azok a szakmai, vagy esetleg egyéb másokok, amitől azt mondod, hogy ez egy jó verseny? Azt gondolom, hogy ez a verseny méltó arra, hogy országos bajnokságnak nevezzük. Dinamikus, jól megépített pályákkal, szervezéssel kapcsolatban sincs kifogásolni, valóban viszonylag gyorsan meg tudjuk lőni a mai nap ezt a 14 pályát. És én azt veszem észre, mindenki jól érzi magát ezen a versenyen. Neked a pályák hogyan mentek? Alapvetően nem rosszul, becsúszott egy-két apró hiba, ami annak köszönhető, hogy mindig, mikor próbáltam gyorsítani, akkor egy-egy, egy-egy hiba keletkezett, de alapjába véve jól érzem magam, és úgy elégedett vagyok. történt valami különleges valamelyik pályán? Hát a Pribilla Laci-t érdemes visszanézni lassításban, amikor majdnem hasra esett. Egyébként, hogy különösebben normális dolgok történtek csak. Simó Lacival beszélgetünk a versenynek a rendezőjével. Lacikám egy egész jó versenyt sikerült ide rítjenteni. Amennyire hallottuk, mindenki meg van elégedve. Te mit gondolsz erről? Ö, ennek nagyon örülök természetesen. Én még nem hallottam, hogy mindenki meg lenne elégedve, de ennek mindenféleképpen pozitív a dolog. Ö, hál' Istennek nagyon szép időnk lett, a pályák nagyon jól mennek, a lövők, a segítők, a bírók. Tökéletes munkát végez mindenki, úgyhogy, úgyhogy szerencsére minden jól alakul. Aludtál-e valamennyit az elmúlt héten? 
Hát ez úgy nézett ki, hogy minden nap napnyugtájként voltunk, és építettünk, és szépítettünk, és gondolkodtunk, és csináltunk mindent. A legrosszabb éjszakám az a tegnap esti volt, valamilyen ilyen fél óránként felébredtem, és forgolódtam, és nem tudom, de, de hál' Istennek azért, azért annyira nem vészes. Tehát akkor mondhatjuk, hogy megérte egyébként ezt a múlt hetet, ezt az álmatlanságot, mert hogy minden rendben van? Várjuk ki a végét, mielőtt ilyet kijelentünk, de reméljük, hogy így is marad. Kingának üzensz valamit, kedves feleségednek? <gül> hát végig küzdötte velem ezt az elmúlt két hetet, és még azért eléggé sok munkák van, úgyhogy természetesen, természetesen köszönettel tartozom neki, igen. Mi is köszönettel tartozunk neked. <gül> Köszönöm, sziasztok! Hogy tetszett a mai nap eddig, és mi lesz az utolsó pályadon? Nagyon jól érzem magam, sziasztok! A verseny egy, egy nagyon jó verseny országos bajnoksághoz méltó. Saját magammal nem vagyok megelégedve, egy igazi kabarét hoztam ma össze, hogy látjuk. Az magam. mit jelent? <gül> Meséljük el, kérem! Azt jelenti, hogy volt hasoncsúszástól kezdve, léc leverésig minden, minden, ami kell. Miért csináltál ilyeneket? <gül> ne ide nem szándékos volt. Biztos, mert ez kívülről úgy nézett ki, hogy oda mentél és vittél mindent. Aztán utána még csúsztál egy unajot ott a kavicsokon. Nekem ez tetszett? De hidd el, hogy nem készültem erre. Tényleg nem szándékos volt. Igazából a stratégiám az ilyen Baumgartner Zsoltos Forma 1 stratégia. Megvárom, míg mindenki kihullik előlem, és akkor szépen felsétálok a dobogóra. Ez a, ez a stratégiám. És hullottak már ki előled? <gül> hát az majd kiderül nem sokára. <gül> Jó, amúgy most komolyra folytva szót, hogy tetszik a verseny maga szakmailag? ob van szó, várunk tőle valamit. Tényleg nagyon jó, megfelel az elvárásoknak, én úgy érzem, szakmailag. Minden rendben van, tehát tényleg jól meg vannak építve a pályák. Nekem nem annyira dinamikus, mert messze vannak a célok. A szokásosnál messzebben, de hát ez, ez semmit nem volna az értékéből. Papír és fém célok aránya jó, nem jó, megfelelő. Számot szeretnél? Hallom. Nem, hogy érzése? Abszolút megfelelő. Mozgó célok, fém célok, papír célok aránya abszolút megfelelő. Krisztián, ezt egész napot végig lőtted, 14 pályát. Hogy tetszett, és mennyire vagy megelégedve saját magaddal? A pályák nagyon tetszettek, a verseny. Azt lehet mondani, hogy egész jó szervezet volt és gödülékenyen ment. Behúztuk szerintem a legnehezebb pályát az elején, az elég irányomta az első két-három pályára a teljesítményemet, de egy folyamatos javulással azt lehet mondani, hogy elégedetten távozom az élménye mindenképpen. Azt lehet mondani, hogy főleg Komárnóval összehasonlítva sokkal jobb volt. Mit jelent az, hogy a legnehezebb pályát húztuk be? Ez számszakilag lövésben nyilvánult meg, vagy valami másban? Ez lövés számban is megnyilvánul, mert azt mondja, hogy 30-31 lövés volt, viszont kiszorított helyzetből kellett távoli fémeket lőni, és nekem az egyik oldalról balkezesként elég nehéz volt, és ott is hagytam egy fémet, mert nem láttam értelmét, hogy tovább lőjek. Úgyhogy... Amúgy egyébként a fém és papír célok aránya, illetve a mozgók aránya szerinted jó volt, nem volt jó, ideális volt? Mi a véleményed? Szerintem jó volt. Volt a kicézós pályák, amikor kicsit vissza kellett fogni magad. Ez volt az elején, ami nehézséget okozott, hogy kicsit túlpörögtem és lőttem a misszeket, meg a, a extra lövéseket, de a végére úgy összeállt a, a kép. Összességében mit, mit tudsz mondani, egy tízes skálán hogy tetszett? A tízes skálán az, hogy tetszett, az a tízes, nyilvánvaló. A teljesítményt egy ilyen ötösre, max. hatosra értékelném. Szegedi Márkot kérdezzük a legvégén, az utolsó pálya után. Szami, mi van a szemüvegeden? Hát egy ragasztó szalag van a szemüvegemen. Ezt úgy hívják, hogy kereszt szem dominancia. Én jobbkezesként a bal szemem a dominás, és ha fölveszem a fegyvert, akkor keresztbe látom a pisztolyt, tehát oldalról. És ezért igazából letompítom a látómezőmet ezzel, hogy amikor két szemmel célzok, akkor megfelelően tartsam a fegyvert. Hogy tetszett a verseny? Én nekem nagyon tetszett a verseny, idefele izgultunk az eső miatt, de nem kaptunk esőt végül is, tehát teljesen jó volt. Pályákat én szerintem ötletesen is jól csinálták meg, becsapós pályák voltak, amit az ember elkezdett darálni, ott kiderült, hogy ott azért egy kicsit vissza kell fogni magad. 
amiben visszafogtad magad ott a végén, kiderült, hogy nem biztos, hogy kéne annyira. Úgyhogy én azt mondom, hogy jó pályák voltak, kötetesek voltak, változatosak voltak, sok mozgóval, sok fémmel, sok közeli, sok távoli papírral, úgyhogy teljesen jó volt. Jövőre mit várnál az országos bajnokságtól? Én talán azt várnám az országos bajnokságtól, hogy nem egy meccs lesz, hanem azt várnám tőle, hogy egy kicsit összetettebb lenne, és kezdenénk el átvenni más sportágakból azt a tendenciát, hogy 3-4-5-6 meccsen való indulásból legyen valami átlag számolva, hogy egy picit még igazságosabb legyen az elosztása. Például tegnap a Premit, ugye az előmeccset, a lövők, ők napsütésbe lőtték. Nekünk ma úgy nézett ki, hogy szakadó esőt kapunk az első pár pályára. Innentől kezdve, ha egy meccsen kell eldönteni, akkor ugyan mindenkinek adott, hogy ma esőbe lövünk, tegnap napsütésbe lőttünk, de azért egy országos bajnoki címsorsa talán egy, egy 5-6 meccs, de elért három legjobb, vagy teljesen mindegy, tehát valamit én kitalálnék rá, hogy inkább egy pontrendszer alapján legyen hirdetve országos bajnok, ne egy meccs alapján. Amikor elhagyod majd a felső tárkány táblát, jó érzéssel fogod elhagyni, avagy sem? Én mindenképpen jó érzéssel fogom elhagyni. Tehát a Simon laci kitettek tavaly is magukért, és én úgy gondolom, hogy idén is kitettek magukért. Tehát kultúrált volt, meg volt építve, szabályoknak megfelelően volt előkészítve minden, nem volt benne mismásolás, hogy itt gondoljátok azt, hogy ahova kellett, ott hiba vonalat raktak, ahova kellett, oda paravánt raktak, ahova takarás kellett, takarás raktak, tehát tökéletesen meg volt építve minden. Tehát minden nagyon szép és nagyon jó, mindenem meg vagyunk elégedve. IPSC meccshez képest igen. Ez volt a 2018-as Pisztoly Országos Bajnokság az IPSC szakákban. Ezen vége van az Agria Kupának. Reméljük egy év múlva újra el tudunk látogatni felső tárkányba, mert jól éreztük magunkat. Most, hogy végeztünk a minden idők legjobb országos bajnokságával IPSC Pisztoly területén, ugorjunk egyet térben és időben, és menjünk az októberi Berettyúj faluban rendezett Big Bill emlékversenyre, és nézzük meg, hogy mit adott ez a verseny a versenyzőknek. Shoot off! Shoot off. Megérkeztünk Berettyó új faluba a Big Bill emlék versenyre. A szomorú apropó ellenére remélhetőleg egy vidám versenyen fogunk részt venni, és hallunk majd sok anekdótát szegény elhúnyt Bill emlékére. A hat pályát meglőttél, hogy tetszett a meccs? Ö, nagyon jó volt a verseny, jó kis pörgős pályák voltak, tetszett a pályák elrendezése. Te nem jártál korábban Big Bill meccsen, ugye? Nem, sajnos én még nem voltam Big Bill meccsen, úgyhogy hát ez sajnos így jött ki, hogy én versenyen veszek csak részt. A, ettől függetlenül, hogy sikerült maga a hatpályának a meglövése? Szerintem aránylag egész jól. Hajnaba keltem, ilyenkor el szoktam rontani, de szerencsére most egész jól összejött. Hat pályát lőttünk meg, hogy tetszettek a pályák? Nagyon jó volt ez a verseny. Azt gondolom, hogy ez a Big Bill számára rendezett verseny méltó volt az ő megemlékezésére. Nyilván ő egy, egy, egy ismert helyi figura volt, úgyhogy tetszett is a kezdeményezés. Ezért is gondolom, hogy jöttünk el, kicsit többen jöttek el, mert ez többet jelentett, mint egy sima hat pályás verseny. És a pályaépítés meg az egész hangulat azt hiszem, hogy ennek megfelelő volt, mindenki jól érezte magát, és ahogy említettem, méltó volt arra, hogy ez legyen az emlékverseny. A pályák szakmailag, illetve neked, 
a megoldásai a pályáknak? Hogyan sikerültek? Ö, egy kicsit olyan dalálósabb pályák voltak, sok közeli célnal, olykor váltakozó távol is közeli célokkal. Kicsit hiányoltam a fémeket, általában szeretem, hogyha fémekkel vannak ezek a pályák kombinálva, de azt gondolom, hogy egy ilyen hat pályás százalvés körüli verseny lesz teljesen alkalmas volt és jó volt megépítve. A ja, meglőttette is a hat pályát, ezt a Big Bill emlékére rendezett versenyt. Hogy tetszett neked? Hát szerintem nagyon jó pályák voltak, méltó Billnek a nevéhez, én úgy gondolom. Én örültem neki, hogy nem voltak fémcélok, mert most találva egy kicsit olyan hadilában vagyok a fémcélokkal. Így is sikerült azért lőnöm három miszt, az mondjuk az én hibám volt sajnos. Amúgy nagyon jó volt szerintem, pörgős pályák voltak. Mások azt mondják, hogy darálós, én szerintem inkább pörgős pálya volt. Szerintem megfelelő volt egy ilyen emlékversenyhez. Fegyvered hogyan működött? Minden rendben volt? Ó, köszönöm szépen, nagyon jó a fegyver, nagyon szeretek vele lőni, minden jó volt vele. Szerencsére nem volt semmi akadály, lőszerem is nagyon jó volt, amit kaptam. Úgyhogy még szoknom kell egy picit, de amúgy nagyon jó. Szerintem jó lesz. Hogyha jövőre rendezik újra az emlékversenyt, itt lesz -e? Mindenképpen, mindenképpen. Ezt ki nem hagynám. Ezennel vége is a Big Bill emlékversenynek. Nagyon jól éreztük magunkat. Szerintem egy méltó emléket állított a Big Bill meccs. Beretyújfaló és Big Bill emlékverseny után ugorjunk egy nagyobbat november végére, ahol is egy hétvégén az MDLS, a Magyar Dinamikus Lövésport Szövetség egy nyílt napot tartott a családoknak bemutatván, hogy mi is az a lövészet. Mi is ellátogattunk több helyszínre, íme itt az anyag. Shoot off. A mai napon tartja az MD lesz a nyílt napját, és egy öt lőteres látogatást fogunk végrehajtani. Meg is érkeztünk első helyszíre Budapestre, Vasimiékhez, úgyhogy őket fogjuk kérdezni, hogy mi a helyzet az utánpótlással, és ha minden igaz, ma, holnap lesz itt az Airsoft OB, erről is egy kicsit többet meg fogunk tőle tudni. Szerusz, mi itt vagyunk az MD lesz nyílt napon, mi is ez a mai nap? Hát az MDLS vezetőségének volt egy nagyon jó ötlete, ugye a Honvédelmi Sportszövetséggel karöltve nyílt napot szervezett azért, ugye itt népszerűsítse a lövésportot. Ennek egyik eleme vagyunk itt a Rapid Shooting lőtéren. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó kezdeményezés, hiszen ugye családokat is várunk ide, olyan családokat, akik már ismerik a lövészetet, és még a további tagjai szeretnénk megismertetni, és olyan családokat is, akik még nem ismerik a lövészetet, és szeretnének kedvet kapni hozzá. Hát most a lőtéren már jelenleg is, ilyen korai időpontban is már többen megjelentek és elkezdtük a gyakorlást olyanok segítségével, akik már nálunk lőnek, és vannak olyanok is, akik még nem lőttek nálunk. Mit vársz ettől? Mi a cél, hogy a fiatalok beleszeressenek a lövészetbe, és majd későbbiekben bekapcsolódjanak ebbe a sportákba? Hát alapvetően röviden összefoglalva igen, de én úgy szoktam átfogalmazni, hogy először szerettessük meg és tiszteltessük velük a fegyvereket, tanulják meg, hogy mik a fegyverkezés alapvető biztonsági rendszabályai, és onnantól kezdve, amikor ezt megismerték, a megszerettetés révén, Próbáljuk bevinni őket az aktív lőésportba, és a lövésporton keresztül ugye nem csak az elszó fegyverekkel, hanem az éles lőfegyverekkel is megismertetni őket a meghatározott életkor után. Mi az IPS egyébként? Egy pár szóban mesél nekünk erről. Hát az IPS-t gyakorlatilag, hogyha magyarra fordítjuk, egy szituációs lövészeti szakág, ami az Egyesült Államokból ered, hogyha a köznyelvvel e, nyelvén akarom megfogalmazni, ez az, amiről a gyerekek álmodoznak és révedeznek a tévé előtt, a számítógépes játékok előtt, hát mi ezt élőben megmutatjuk nekik, hogy milyen ezt csinálni, hogy kell csinálni, és ezt ki is próbálhatják magba, nem csak a virtuális világban. Ez teljesen jó, és ha minden igaz, akkor ma van a premetse az ob és holnap lesz az Airsoft OB itt nálatok. Hogyan készültük egyáltalán, hány pályás lesz, hány lövéses, mire számítasz? Hát ez egy komolyabb megmérettetés lesz részünkre is, ez egy level 3 szintű verseny lesz, ami egyben a Magyar Országos Bajnokság is. Délután fogjuk meglőni a premetse, 12 pálya lesz a minimum lövésszám, 166 lövés, tehát három szektorban lesz szétoszva a 12 pálya. lehet -e tudni, hogy mennyi jelentkező érkezett erre az OB-ra? 
Hát egyelőre a jelen becsülések szerint 40 jelentkezőnk van hozzávetőlesen. Ennek körülbelül egy olyan 60%-a junior korú, tehát a juniorba beleértve azt a kategóriát is, ami még nincs elismerve, de mindenképp szeretnénk elismertetni a két kategóriát, tehát a 14 év alatti lövők kategóriáját. Magyarul akkor a mai és holnapi napi foglalkozás remélhetőleg el fogja érni a célját. Már most szerintem elérte, de egyébként remélem, hogy mindenki élvezni fogja, hiszen azért lövünk, mert szeretjük, mert élvezzük. Át is értünk Pátyra, a Fekete Solyom lőtére. Kicsit elkezdett esni az eső. Esőben beszélgettünk egy kicsit Zsoltal. Zsolt, itt is egy MD lesz nyílt nap van. Mennyien jöttek el a mai napon eddig? Eddig kb. 80 ember volt, akit számítottunk. Elég sokan most el is mentek az eső miatt, de még most is jönnek folyamatosan. Menet közben itt lehet hallni, hogy folyamatosan lőnek. Tehát azt jelenti, hogy akkor ez a nyílt nap, ez tulajdonképpen beváltotta a hozzáfűzött reményeket? Igen, igen, nagyon sikeres volt idáig. Látjuk, hogy egy nagyon szépen felújított lőtér lett ebből a lőtérből. Ez uh, mennyiben járó hozzá ahhoz, hogy itt a lövészet sikeresebben elinduljon? Hát nagyon jó hozzájáró, ez tavasszal lett átalakítva, és egyre több ember jön és uh, gyakorol. Utánpótlással kapcsolatosan van-e van, van valami tervetek egyébként a lőtéren? Igen, van, szeretnénk utánpótlás nevelést tartani, mindenféleképpen már most beindult, elég uh, nagy létszáma, jó 40 fővel. Ez a mai napon is egyébként érzékeltő, tehát családok jöttek gyerekekkel? Igen, 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 jöttek nagyon sokan. Jó, hát én nagyon sok sikert kívánok hozzá, nagyon szép lett a lőtér. Nagyon szépen köszönjük. Át is értünk Jászberénybe, ahol hála jó Istenek nem esik az eső, úgyhogy tudunk nyílt területen esernyő nélkül is beszélgetni. Szervusztok, sziasztok! Mai nap nálatok is volt egy MDLS-es nyílt nap. Hogyan sikerült? Köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Azt gondolom, hogy mint első rendezvény kicsit tartottunk tőle, a őszi téli borús idő ellenére több család eljött, mint gondoltuk, de azt gondoljuk, még mindig nem elég. Még mindig kell jövőben is ilyeneket szervezni, hogy eljusson azokhoz is, akik már nem tudtak itt lenni. Mi volt a favorit? Mindenképpen az autentikus, hagyományos, múltból, netán háborús időkből már használt autentikus fegyverek, azok a legismertebb filmekből máshonnan ismertétett fegyverek, amikhez máshol nem lehet hozzájutni. A lőterünk 3,2 hektár, Magyar Dinamikus Szövetség, Magyar Sportlövő Szövetség, minden verseny számára alkalmas. Azon belül a 300 méteres precízius, illetve a 150 méteres kiskaliverű precízius puskák, puskaszámok lövésére is, valamint a IMSSU, vagyis sziluett lövészet minden verseny számának a lövésére. A sziluett lövészet, mint sportág, még jóval a idegen háborúk, mexikói háborúra vonatkoztatják vissza a történészek, amikor is a ráérő katonák lőkészségük megőrzése érdekében, Élő állatokra lőttek. Aztán később a humánusabb lövők már fém állatokat használtak, és ebből kilakult egy olyan versenyszám, ahol meghatározott távolságra, meghatározott alakú állatfigurákat helyeznek el fémlabból, és arra légpuska 4,5 mm-es, illetve 22-es kaliberű, valamit nagy kaliberű fegyverekkel is ülnek, meghatározott távolságra maximálisan 500 méterig. Az MDLS-t nyílt napjának utolsó állomására Egerbe megérkeztünk, és ezen a lépcsőn majd nem sokára lehaladva megkeressük Tabódi Zoltánt, és megkérdezzük, hogy a mai napon itt Egerbe mi zajlott. Zoli, hogy sikerült ez az öt állomásos nyílt napja az MDLS-nek, aminek te vagy a főszervezője? Abszolút pozitívra értékelem, rengeteg érdeklődő, rengetegen jöttek rá lőni, kipróbáltak a lövésportot, rengetegen érdeklődtek az iránt is, hogy hogy lehet rendszeresen sportolni ebbe a sportágba, úgyhogy én nagyon pozitív vagyok. Az MDLS először rendezte meg országos szinten a, a nyílt napját egy összevont szervezés keretében. Nagyon nagy lökést adott, hogy a Honvédelmi Sportszövetség támogatta ezt a kezdeményezésünket. A legfontosabb a lövésportnak a népszerűsítése volt a legfontosabb cél, de minden mellett szeretnénk az utánpótlás képzést is elindítani szinte minden szakágunkban, így két állomáson, ugye Budapesten és Pátyon a gyerekek bevonásával, a gyerekeknek készült a nyílt nap, a másik két állomáson pedig családoknak, családokat hívtunk meg erre a napra, hogy apa, fia, lánya együtt próbálja ki a lövésportot. A foglalkozás elérte a célját szerinted? Én azt gondolom, hogy igen, szinte minden rendezvényen 
többen jelentek meg, mint, számi, mint számítottunk rá. Gyerekek is mosolygósan élvezték a lövésportot, amit ki tudtak próbálni, ajándékot kaptak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy elérte a célját a foglalkozás. Tulajdonképpen a szövetség ez alapján számít utánpótlásra. Abszolút, abszolút. 2019-nek részben erről kell szólni az utánpótlás képzésről. Ami azt jelenti, hogy a jövő évben a szövetség mit fog tenni azért, hogy több lövőnk legyen? Ö, gyerekekkel kezd el foglalkozni, ez eddig még ö, néhány lőtéren működött, de a helyi adottságoknak ö, nem tudott mindenhol eleget tenni az, hogy, hogy ez elinduljon. Én azt gondolom, hogy most egy, egy toborzással, egy népszerűsítéssel rengeteg gyerek fog érdeklődni az iránt, hogy, hogy elkezdesse ezt a sportágat. Ennek a nyílt napnak lesz-e folytatása? Mindenképpen 2019 és több nyílt napot tervezünk. Más lőterekkel, más ö, típusú bemutatókkal, ö, de mindenképpen meg akarjuk rendezni jövőre is. Shoot off. Shoot off. Így a műsor végére csak az önök kedvéért összeállítottunk egy zenés-táncos kis etüdöt az első ZVS Winter Challenge-ről. Shoot off. Shoot off. Önök a Shoot Off magazin 13. az évad utolsó adását látták. Így december vége felé kívánok önöknek kellemes karácsonyt, és nagyon-nagyon boldog új évet! Shoot off.